ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം എ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈസ് നോൺ ആസ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ദെൻ അക്യുമുലേറ്റർ ആൻഡ് അതർ വർക്കിംഗ് രജിസ്ട്രീസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റ് ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു ജനറൽ മൈക്രോ പ്രോസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം മെമ്മറി വേണം ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോർട്സ് വേണം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോ പ്രോസിനകത്തില്ല എസ്പെഷ്യലി മെമ്മറി ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐ സീസ് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ട്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ എ ചിപ്പ് ഓർ എ സിസ്റ്റം ഓൺ എ ചിപ്പ് ബിക്കോസ് ഇൻറ്റേർണലി തന്നെ മെമ്മറി ഉണ്ട് റാമും റോമും അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പോർട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ജനറൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ സോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇൻറ്റേണൽ റോമും റാമും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ പോർട്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോർട്സ് വഴിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പെരിഫറൽസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സിസ്റ്റം ഓൺ എ ചിപ്പ് അതേപോലെ ബിൽറ്റിൻ ടൈമർ ബാർ കൗണ്ടർ സർക്യൂട്ട്സുകളുണ്ട് ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വിൽ ബി എ ഡി സി ആൻഡ് ഡാക്ക് ബ്ലോക്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോ പ്രോസറിൽ ഉള്ളതുപോലെ എ എൽ യു അക്യുമുലേറ്റർ അതർ വർക്കിംഗ് രജിസ്ട്രേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻറ്റപ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇവയൊക്കെ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെയാണ് ടൈമർ കൗണ്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് ദെൻ മെമ്മറി കൂടി വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസർ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പെരിഫറൽസ് ആഡ് ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അതുകൂടാതെ പ്രോജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് സെക്യൂർസ് ദെൻ അതർ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്സ് വേണം ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐ സി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ സീരിയൽ ഇൻറ്റർഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ സിസ്റ്റം ബസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ബ്ലോക്സും ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഐ സീസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈക്രോ കൺട്രോളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ട് തന്നെ കുറേ ബ്ലോക്സുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻറ്റേണലി മെമ്മറി ഉണ്ട് റാമും ഉണ്ട് റോമും ഉണ്ട് ദെൻ ടൈമർ സെക്യൂർസ് ഉണ്ട് ദെൻ പോർട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ത്രൂ ദീസ് പോർട്സ് വി ക്യാൻ കണക്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ മൈക്രോ പ്രോസർ ഇസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഇസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം അതായത് മൈക്രോ പ്രോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈക്രോ കൺട്രോളിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈക്രോ പ്രോസർ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ദൻ പോർട്സ് ഇവയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ഐ സീസ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബിഗ് ആയിരിക്കും ലാർജ് ആയിരിക്കും ഇനി മൈക്രോ കൺട്രോൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ മെമ്മറിയും ടൈമേഴ്സും പോർട്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ദെൻ കോമ്പാക്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് ഓവർ മൈക്രോ പ്രോസസ് ദെൻ
വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ മൈക്രോപോസിസ് ഹാവ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ മെമ്മറി ബേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇൻറ്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ദെൻ മൈക്രോപോസിസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സെയിം മെമ്മറി മോഡ്യൂൾ മൈക്രോപോസിസ് എക്സ്റ്റേണലിയാണ് മെമ്മറി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിവേ ഈ ഒരു മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനും ഡേറ്റയ്ക്കും വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എന്നോ ഡേറ്റ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹാവേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഹാവേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡേറ്റ മെമ്മറി ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഹയർ സൈഡ് വെൻ കമ്പേർഡ് വിത്ത് മൈക്രോ പ്രോസേസ് അതുപോലെ മൈക്രോ പ്രോസേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ജനറൽ പർപ്പസ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ പ്രോസേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എം ബി ത്രീ പ്ലേയേഴ്സ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റാമും റോമും സൈസ് വരുന്നുണ്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പിൻസും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സും അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോജക്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മൈക്രോ കൺട്രോളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓരോ മൈക്രോ കൺട്രോള് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എനിവേ നമ്മുടെ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളാണ് അതായത് ഡേറ്റ ബസ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ദെൻ അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് ദെൻ റോമും റാമും അവൈലബിൾ ആണ് റോം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ കെ ആണ് സൈസ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നാല് പോർട്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പോർട്ട് സീറോ പോർട്ട് വൺ പോർട്ട് ടു ആൻഡ് പോർട്ട് ത്രീ ഓരോ പോർട്ടും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വൈഡ് ആണ് അതായത് ഒരു പോർട്ടിൽ എട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് പിൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അപ്പോൾ തന്നെ എത്ര പിൻസ് ആയി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് ആണ് ദെൻ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി പിൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഉള്ളത് ദൻ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ ബാർ കൗണ്ടർ സർക്യൂട്സ് ഉണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടി സീറോ ആൻഡ് ടി വൺ ദൻ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ദെൻ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്